ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ കാൽക്കുലസ് എന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് എ വി ഹാവ് ടു ഇൻപുട്ട് സെറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ കണക്ട് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് സെറ്റ്സ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സെറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് അത് ഒരു ഫങ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് കിട്ടും ഒരു മെഷീനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അരി എന്നത് ഒരു മിൻറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടുന്നു അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഫങ്ഷനിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ലെറ്റ്സ് എ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് സെറ്റ്സിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം സെറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായും കാണണം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സെറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് ഹെക്സഗൺ ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെൻറ്റഗൺ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ഞാൻ ഈ ഫങ്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഹെക്സഗൺ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു കളറിൽ വരക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് എന്നത് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ എന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും സ്ക്വയറിനും അതേപോലെ ഫോർ കിട്ടും പെൻറ്റഗണ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് പോളിഗൺസും ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ പോളിഗൺസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് ആ ഫങ്ഷൻ എന്ന മെഷീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ്സിലും എന്ത് ഓരോ ഇൻപുട്ട് സെറ്റിൻ്റെയും പോളിഗൺ എടുത്തിട്ട് അതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ടായി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു സോറി ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഓക്കെ വേർ എക്സ് എന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വൈ എന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ വാല്യൂ കൊടുക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഓരോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫങ്ഷനാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈക്ക് വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന ചോദ്യം വരാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനും വൈ വണ്ണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണിനും വൈ വണ്ണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിന് ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ രണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടിന് രണ്ട് ഔട്ട്പു
അതായത് ഞാനൊരു സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ വരക്കാറുണ്ട് എക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ സീറോ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടും ടൂവും കിട്ടും ടു മാത്രമാണോ കിട്ടുക അല്ല മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറും കിട്ടും അതായത് മൈനസ് ടുവും കിട്ടും ഇതെന്തല്ല ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അലോഡല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ടിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി തോന്നാം ഈ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു എക്സാമ്പിൾ സങ്കല്പിക്കുക കുറേയേറെ ബൾബ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സ്വിച്ച് എ ബി സി ഡി എന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ബൾബ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് ബൾബ് കത്താറുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്വിച്ച് എ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ബൾബ് രണ്ട് ബൾബ് വണ്ണും ടുവും കത്തും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൾബിന് നമുക്ക് രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബ് ത്രീക്ക് സ്വിച്ച് സിയും സ്വിച്ച് ഡിയും ചിലപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ രണ്ട് ബൾബ് കത്താൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു ബൾബിന് രണ്ട് സ്വിച്ചുകളാവാം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കൊരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ടിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായാൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഇൻപുട്ടിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവാം ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവാം അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവും എന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബേസിക്കലി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസായി വരുന്നത് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫിലൂടെ കടന്നു പോയി നമുക്ക് വൈ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും വെർ എഫ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സോ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി എക്സ് എന്നത് ഇൻപുട്ട് എഫ് എന്നൊരു മെഷീനിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ ലിങ്ക് സബ്സ് ചാനലിൻ്റെ അവസാനം അജ്മൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസണിംഗ് വിൽ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്